Я знаю, что у вас была прекрасная лекция доктора Сивала, которая рассказывала о новорожденных, в принципе, о, о уходе этих деток. Мы с вами немножко поговорим также про э, уход за этими детками, и что, что должна делать медицинская сестра, потому что она является помощником, ага, вижу, помощником доктора. И давайте мы сегодня поговорим с вами о питании маленьких детей. Вы видите что примерно один, ну, максимум 3% женщин только, которые не способны кормить грудью. Это мы с вами должны знать, потому что очень часто на приеме жалуются мамы, что у них нет молока, они не могут кормить. Это все не так, это все неправда. Они могут и должны кормить, потому что грудное вскармливание – это должно быть прежде всего. Мы с вами должны настроить женщину таким образом, что она должна поверить в свои силы, поверьте, это очень важно. У меня была женщина, которая все время сомневалась, и как только она убедилась, что, она, что ребенок сыт, тут же ребенок перестал плакать, встал наедаться, хотя ничего другого мы не делали. Только говорили с мамой о том, что она действительно кормит своего ребенка, и ребенок наедается. Очень важно, чтобы после рождения ребенка было только прикладывание груди, а не какой э, недокорм. Я противник докорма в домах, которые производятся. Э, очень важно, чтобы ребенок седал то молозиво, которое есть у мамы. Очень важно кормить ребенка по первому требованию. Мы говорим сейчас о новорожденных. Я напоминаю, что новорожденный ребенок – это ребенок первых 28 дней жизни. Кормить обязательно ночью, потому что если ребенок ночью голодает, на утро у него может быть гипогликемия, поэтому ночное кормление очень важно. И кормить по первому требованию ребенка, потому что в груди пока очень мало молозива, и природа так создала все условия для того, чтобы маленьким объемом молозива это густой продукт материнский, и достаточно буквально в первые дни несколько капель для, капель для того, чтобы ребенок наедался. Очень важно рассказать вам, из какого положения кормить ребенка, как правильно держать ребенка. Например, есть исследования, которые показывают, что если ребенка держать неправильно так, чтобы было давление на затылок, то он при этом ест хуже. Очень правильно и хорошо, если мама в первые дни кормит ребенка лежа, причем кормить можно из любых положений. Не нужно прекращать кормление, если есть трещины соскок. Во-первых, мы должны бороться с этими трещинами и уже маме рассказывать, что нужно делать для того, чтобы не было трещин сосков. То есть это подготовка соска перед э, рождением ребенка. Это можно э, дубящими средствами, также кора дуба, например, для того, чтобы сосок больше загрубел. И очень хорошо пользуются, есть такие накладочки, которые могут решить эту проблему, и тогда маме не больно, и ребенок прекрасно сосет через накладку, и избегается эта проблема. Очень важно сцеживать молоко, уметь. Маме нужно показать, как это делать. Есть специальные приемы сцеживания молока. Можно не сцеживать только в том случае, если ребенок активный сосун, если он хорошо сосет, если он прикладывается к груди каждое полтора-два часа, то тогда этого делать не нужно. Если же ребенок делает более длительные промежутки и вялый сосун, есть такие детки, или слабый сосун, то, конечно, тогда обязательно нужно сцеживать грудь после каждого кормления. И мы с вами должны обязательно помнить, мы об этом будем говорить чуть позже, что с 6 месяцев, но ну, видите, здесь есть такой возрастной люфт, возрастной коридор с 4 до 6 месяцев, это то время, когда ребенок может уже и должен получать другую пищу, кроме грудного молока, потому что он к этому времени уже созревает. Если мы говорим за медицинскую помощь новорожденному ребенку, то мы говорили, она начинается еще в родоспомогательном учреждении, это пустынное наблюдение и палата совместного пребывания сейчас очень широко используется. 
Дальше медицинская помощь условием детской поликлиники или специализированных стационаров. Так вот, сейчас как раз вот эта медицинская помощь в условиях детской поликлиники будет ложиться на плечи медсестер, врача общей практики или семейного врача. Если говорить за естественное вскармливание, потому что если его нет, то это нужно рассматривать как экологическую катастрофу. Есть вот прекрасно 10 принципов для того, чтобы не изобретать велосипед. Есть 10 принципов успешного грудного вскармливания, которым мы пользуемся по сегодняшний день. Я думаю, вы все их прекрасно знаете. Для того, чтобы обеспечить преемственность, для того, чтобы мама правильно понимала, как себя вести с только родившимся ребенком. Первое прикладывание груди осуществляется первые полчаса, не позже двух часов после рождения ребенка. Это очень важно, потому что, во-первых, правильно установление лактации у матери и правильная адаптация ребенка происходит. Очень важно, чтобы произошло заселение флорой именно из маминой кожи. Вот почему только что родившийся ребеночек выкладывается на живот матери. Это ранний контакт, так называемый, кожи в кожу, для того, чтобы произошло обсеменение материнской флоры, для того, чтобы правильно с первыми каплями молока Начиналось правильное заселение кишечника, той флоры, которая должна быть. Мама успокаивается таким образом, видя ребеночка рядом с собой. И для мамы также очень хорошо прикладывание ранее к груди, и, для того, что, и когда ребенок сразу находится у груди, потому что быстрее происходит эволюция матки. Это профилактика маточных кровотечений, это уменьшение вероятности различных заболеваний, как со стороны матери, так и со стороны грудного ребенка. Примерно 30 минут 31 кормление, и только потом производится дальше обработка пуповинного остатка, обследование ребенка и так дальше. Но, к сожалению, есть показания к более позднему прикладыванию. Это есть противопоказания со стороны ребенка, со стороны матери. Дети, которые родились в асфиксии, они требуют более позднего прикладывания. Если ребенок родился с внутричерепной или спинальной родовой травмой, это недоношенность с низкой экстремально низкой массой тела. Для них особые подходы. Все зависит от их готовности, как они перенесут эти роды. Если ребенок с тяжелыми пороками, если есть мам, мам с РН-отрекательной кровью. И со стороны матери противопоказания, это если было оперативное вмешательство, тоже кесарево сечение, если было при ЭКОМСИ в родах, обильное кровотечение или какие-то другие инфекционные процессы. Тогда первое прикладывание откладывается. К сожалению, есть и противопоказания, открытая форма туберкулеза, это соматическая тяжелая недостаточность, тяжелой формы болезни крови, опухоли различные, психические заболевания, ВИЧ, инфекции, противопоказания для кормления ребенка молоком. Только в некоторых случаях, если есть наследственная аномалия обмена веществ, это такие как галактоземия, болезнь кленового сиропа. При фенилкетонурии допускается минимальное количество грудного молока, но все-таки лучше брать смеси с без фенилаланина. Если говорить о грудном вскармливании, то это так называемый тройственный такой союз, потому что мама должна понимать важность грудного вскармливания и самое главное, она должна желать этого, поэтому мы с вами вместе должны убедить маму еще до рода, что она может и должна кормить грудью. Это должен быть активный здоровый ребенок, который проголодался, обратите на это внимание, да? то есть должно пройти какое-то количество времени между прикладыванием груди для того, чтобы мы говорим нагулять аппетит. И должна быть рядом медицинская сестра, которая способна убедить женщину в том, что она может кормить ребенка, что ее молоко самое лучшее. И э, вот эти грустные разговоры о том, что у меня плохое молоко, что у меня синее молоко, что у меня жидкое молоко, они недопустимы, потому что мы с вами знаем, что молоко бывает переднее или раннее, или позднее и заднее молоко. Раннее или переднее молоко – это только молоко, которое есть на момент кормления грудью. Оно, конечно же, будет более прозрачным, более жидким, более синим, если хотите. И позднее молоко – то молоко, которое вырабатывается в момент кормления ребенка. Оно более густое, оно уже больше обеспечено в основном жирами и белками. Поэтому мы говорим о том, что ребенок напивается передним молоком и наедается задним молоком. 
пол. Поэтому очень важно, чтобы ребенок кушал более длительное время и находился в груди достаточно для того, чтобы сел и переднее, и заднее молоко. Поэтому как раз вот средний медперсонал, он имеет возможность более длительных разговоров с родителями и уметь консультировать по вопросам грудного вскармливания, оценивать кормление грудью, положение ребенка в груди проводить обследование молочных желез, уметь сцеживать грудное молоко, показать маме, как это делается, и проводить обязательно контрольное взвешивание. Контрольное взвешивание – это взвешивание до и после кормления. Вот в той одежде, в которой есть ребенок. Хочу обратить ваше внимание, что контрольное взвешивание, оно не может быть единожды, ни в коем случае мы не можем судить по одному контрольному взвешиванию. Ребенка нужно взвешивать в течение суток, а лучше двух, для того, чтобы понимать, сколько же ребенок за сутки съедает молока. Потому что за одно кормление он может съесть совсем мало, а за другое больше. Поэтому очень важно сделать это несколько раз. Есть много ошибок, которые могут помешать маме вскармливать ребенка грудью. Это позднее первое прикладывание груди и излишняя регламентация грудного вскармливания. Это когда бывают случаи... Вот, Раньше были такие грудные феи, я вот сейчас не видела, что в роддомах они есть. И, к сожалению, вот это чересчур, когда поднимается этот вопрос грудного вскармливания, и родители, не, мама неправильно это воспринимает. У меня был такой случай, когда мама каждые полчаса, ребенок же может плакать даже из-за того, что он, ему просто некомфортно мокрый в пеленках. Или чтобы мама взяла его на руки, да, вы должны понимать, что ребенок должен чувствовать тепло матери, он успокаивается. Когда мама берет, берет его на руки, он слышит сердцебиение. Даже есть исследования, которые показывают, что на левой руке ребенок лучше себя ведет, чем на правой, потому что он ближе к сердцу и чувствует сердцебиение. Мама быстрее успокаивается. И вот такая мама, которая чересчур вскармливала ребенка грудью по любому поводу, она как бы даже на камерах заставляет очень часто произошли такие нюансы, что ребенок стал отказываться от еды вообще. И с этим был срыв даже такого маленького грудного ребенка. Его было очень трудно накормить. В дальнейшем, когда был прикол, происходило то же самое. Это же доходило до того, что мама просто держала за руки и нахально кормила ребенка, чего никогда не нужно делать. Иногда бывают ошибки, когда мы прекращаем грудную вскармливание за приемом лекарств. Я знаю, что вам рассказывали, какие лекарства можно пить при грудном вскармливании и при беременности, когда они минимально попадают в грудное молоко и когда абсолютно не нужно прекращать грудное вскармливание. Ну, например, если мы говорим за антибиотики. Например, вы знаете, что очень часто то, что можно назначать при вскармливании грудью, это, например, антибиотики флемоксины, амоксицилина, да? а мы группа амоксицилина, так вот, если уже мама чересчур переживает, то мы можем на пике нахождения лекарственного препарата в крови и в молоке, то есть это где-то полтора-два часа после приема, сцедить это небольшое количество молока и дальше продолжать кормить ребенка грудью. При маститах никакого отказа от кормления не должно быть, и даже продолжаем кормить из из больной груди тоже, если это гнойный мастит, то, конечно, тогда мы прекращаем из больной груди кормить. Если есть лактазная недостаточная, транзиторная, мы с вами можем воспользоваться безлактозной смесью, но не прекращать полностью грудное вскармливание. Это как будет как добавка, как лекарство для ребенка. Мы должны понимать, что такое режим свободного вскармливания. Это тогда, когда в любое время суток, когда ребенок хочет этого кормления. Или когда набралась грудь, мама тоже может предлагать ребенка, когда есть нагрубание груди. Но я хочу вас предостеречь, потому что режим свободного скармливания, он имеет свои недостатки. Например, если есть дети, все зависит от характера ребенка. Если ребенок активный и много сосет, есть такие дети, которые будут кушать бесконечно, сколько ему не дашь, тогда ребенок будет перебирать вес. Это очень важный момент. Мы с вами должны ориентироваться на физическое развитие ребенка. Для нас физические параметры 
маленького ребенка, это главный показатель, как он растет, и главный показатель, правильно ли он скармливается или нет. Если ребенок набирает вес правильно, то мы можем даже подробно не расспрашивать маме, сколько раз она кормит ребенка, 8 или 10 раз, или 7 раз, если вес идет так, как нам нужно, прибавка веса. Если же ребенок перебирает весе, то мы или не добирает весе, то мы тогда с вами должны вмешаться и должны э, э, свободный режим переводить в частично свободный, для того, чтобы у нас не было э, большого перебора или большого недобора весе. Э, есть исследования, которые показывают, что если больше ребенок набирает, чем 900 грамм за месяц первые полугодия, ему грозит риски избыточной массы тела и ожирения уже в 5-7 летнем возрасте. Если мы говорим о недостаточном наборе веса, веса ребенка, то мы тогда должны искать признаки недостаточности лактации. И вот они, это малая прибавка веса. Если ребенок мало э, мочится, меньше 6 раз в сутках, или если моча стала более концентрированной, мы знаем, что у малыша моча должна быть э, прозрачная цвета воды. И э, в течение суток мы должны э, увидеть, как ребенок набирает Вес. Есть различные определения, способы определения количества молока новорожденному. Я видела, тоже вы разбирали на предыдущей лекции, не буду более подробно останавливаться, вы знаете эти шкалы. Есть несколько способов. Вот этот способ, он наиболее такой востребован, начиная с 10 дней, мы можем исследовать объемным методом по фактической массе, подбирать правильный объем ребенка. Если говорим э, о случаях, когда не хватает у мамы молока, то это может быть первичная гипогалактия. Э, мы с вами говорим, что она очень редкая, это 1-3%, э, 5 это даже очень много. Она появляется в первые 10 дней, и, как правило, на это есть свои причины, эндокринные, нейроэндокринные. Это э, когда есть изменения э, гормонального на матери и это требует консультации эндокринолога и выяснение ситуации что же происходит но нас с вами чаще всего что мы с вами будем встречать это лактационные кризы и мы должны об этом знать и говорить родителям говорить маме чтобы она не волновалась по этому случаю потому что это физиологическая цикличность гормонов которые участвуют в лактации и вот вы видите сроки когда может появляться чаще всего кризы у разных женщин по-разному бывают женщины у которых вообще ни разу может не быть никакого лактационного криза за весь период лактации а есть женщина что и три и четыре раза может быть лактационные кризы то есть это когда по непонятным причинам вот на на фоне полного благополучия мало молока что нужно делать это во первых нет опасности для здоровья ни ребенка, ни мамы, ни в коем случае. Для того, чтобы мы правильно пережили лактационный криз, который, кстати, длится примерно от 5 до 10 дней, в среднем 7 дней, то есть неделю мама должна это пережить, каким образом? Частым прикладыванием груди. Просто более чаще кормить ребенка. И так можно пережить это этот криз. Конечно, у мамы может наступить и вторичная гипогалактия. Ну, во-первых, если она редко кормит или кормит по часам, мы сейчас говорим за детей первого года первого месяца жизни новорожденных, поэтому мы не кормим таких детей по часам, а тогда, когда он проголодался. Неправильная техника. Очень важно, чтобы ребенок прикладывался к груди в разных позах. Это и лежа, и сидя, и из-под мышки, потому что в разных позах тогда ребенок высасывает грудь с разных секторов груди. Это тоже очень важный момент. Неправильная техника – это если ребенок неправильно захватывает сосок, он должен захватить и сосок, и всю около сосковую ореолу. Неправильная техника – если ребенок прикладывает или присмакивает при кормлении, тогда он наглатывается воздуха и меньше съедает молока. И это будет еще один повод для того, чтобы болел живот и были газы. Если используем пустышки или соски, то есть очень много деток, которые на вот эти подручные средства, они реагируют и меньше хотят работать, особенно у тех женщин, у которых очень тугая грудь, когда ему приходится много сил отдавать для сосания груди. Поэтому нужно очень индивидуально подходить 
в этом случае. Допаивание ребенка различными растворами глюкозы, водой, чаями различные. Предлагать смесь, если это не нужно, это все может спровоцировать вторичную гиполактию, тогда действительно у мамы будет мало молока. Помните, что я говорила, первичное молоко – это и есть вода для ребенка. Поэтому ребенок на грудном скармливании до 6 месяцев, он не требует воды, если для этого нет специальных медицинских показаний или, допустим, очень высокая температура, как сейчас летом, мы можем предлагать тогда ребенку, но не настаивать. Это психологические факторы, те, о которых я говорила, доминанта лактации, то есть недостаток уверенности, нужно отпустить ситуацию всегда отпустить ситуацию, и она перестанет существовать. Это различные стрессы, усталость, депрессивное состояние у мамы. Сейчас очень часто проявляются периоды депрессии у только что родившей мамы, поэтому нужна психологическая поддержка. И если мы видим с вами, что мы не справляемся, обязательно э, приглашать психологов для этого, для того, чтобы помочь разобраться с этой ситуацией. Конечно, есть и такие ситуации, как неприятие ребенка, то здесь и психолог, и может быть даже нужен будет психиатр. Конечно, если мама курит или пьет, или есть какие-то ситуации в отношении эндокринных заболеваний, вы должны понимать, что беременность для мамы – это тоже стресс для организма. И бывают случаи, когда пропускаются случаи сахарного диабета беременных, Заболевания щитовидной железы, такие как гипертиреоз, поэтому нужно быть более внимательны к маме, расспросить маму. Был случай, когда у мамы был, возник, возникла гиперфункция щитовидной железы сразу после родов, как реакция на беременность и на роды. И буквально уже на втором месяце после рождения ребенка, ребенок стал не наедаться, беспокойный. И при осмотре мамы я обратила внимание, что она, у нее дрожат руки немножко увеличилась шея. Когда я спросила, давно у вас это тревога, она сказала, нет, вот после родов все нарастает. Когда мы обследовали щитовидную железу, то оказалось, что у мамы развился гипертиреоз беременных. И такие бывают случаи, когда, конечно, будет мало молока. Как кормить ребенка? И чем кормить ребенка? Все зависит, в каком гестационном возрасте родился ребенок, есть ли какие-то патологические состояния и что может сам ребенок. У нас есть, вы видите, разные варианты. Это грудь, это соска, это зонт. Поэтому выбираете вы с доктором, как правильно вы будете его скармливать. И мы должны с вами ответить на, вот на 4 таких вопроса. Когда кормить, каким методом, чем кормить и в каком объеме. И это индивидуально подбирается с учетом вот этих всех факторов, о которых я говорила. Очень важно перед началом первого кормления оценить клиническое состояние. Это всем известная шкала Абгара, нет ли асфиксии. Нет ли дыхательной недостаточности, убедиться, что есть перестать как кишечники, провести пробу на толерантность пищи, если ребенок недоношенный особенно, если есть очень высокий риск срыгивания у ребенка, то это будет просто физиологический раствор. И количество раствора зависит от массы ребенка при рождении. Способы кормления видите, есть разные, и показания есть для озонного кормления. Оно может при и пролонгировании. Вы видите, здесь есть четкие показания, когда у нас будет зондовое кормление у ребенка. Парентеральное питание это более, еще более жесткие требования, когда есть вот эти ситуации, которые вы видите на слайде, когда ребенок не может вскармливаться через зонд, то тогда подключается парентеральное обязательно питание для маленького ребенка. Ну, есть смеси специально для новорожденных хирургической патологии, для новорожденных с низкой массой тела. Это смеси, которые более питательные, которые помогут ребенку быстрее восстановиться. Неонатология Альфаре это номер один. Это дети с экстремально низкой массой тела для того, чтобы было правильное антеральное и трофическое питание. Это зонтовое питание для тяжело больных, это если синдром малек в сорцере. И в качестве усилителя грудного молока, если ребенок недонушный, мама может быть совсем мало молока, и для того, чтобы усилить, мы можем применять эти смеси. Есть маленькие дети с низкой массой тела, которые с незрелостью кишечника, со сниженной активностью липазы, лактазы, и они требуют более 
такого концентрированного подхода и правильного подхода к назначению, что непосредственно он будет кушать. Если мы выбираем способ кормления, то опять же влияет на то, что, как, какой ребенок, с какой массой тела родился, какой гестационный возраст у ребенка. Есть протокол энтерального питания, где пошагово расписывается, что лучше. Конечно же, лучшее питание, и я прошу, чтобы мы все помнили об этом, что лучше грудного молока матери нет, ничего и быть не можем. Но на сегодняшний день для недоношенных детей используются усилители грудного молока для того, чтобы улучшить быстрее был, был более быстрый набор для недоношенного ребенка. То есть вы видите поэтапно, как мы будем подходить к грудному скармливанию. Сначала это будет парентеральное и минимальное энтеральное, если ребенок с очень маленькой массой тела родился. Затем с дальнейшим переходом на энтеральное, на энтеральное зондовое порционное. Затем можно э, докармливать из бутылочки, э, чередовать бутылочку из зондом, переходить на бутылочку и уже постепенно приучать ребенка к груди. Есть э, несколько к этому способов. Есть э, несколько режимов скармливания, вы видите на слайде, э, в случае, если нет молока, есть вот такие приспособительные э, специально Бутылочки – это и такая вот система кормления, когда можно кормить через зонт, мягкая ложечка, такой вот поильник специально для маленьких недоношенных детей. Вот когда мы говорим для усилителя женского молока, это их несколько, вот это пресэмпер, это есть американский вид, есть фриз нутриции, есть human milk, то есть это то, что мы можем добавлять в грудное молоко и усиливать колораж грудного молока. Недоношенным деткам это особенно нужно, потому что они требуют большее количество и жироуглеводов, и микроэлементов, и длинноцепочных полиненасыщенных жирных кислот. На сегодняшний день продолжают развиваться стандарты выхаживания этих недоношенных детей. Очень важно развивать сосательный рефлекс, сосательное поведение у такого ребенка. То есть очень важно, чтобы при энтеральном питании было и усвоение, и ферментация правильная. Поэтому на более ранний переход от зонтового кормления к грудному рассчитаны такие стандарты, то есть или хотя бы кормление из рожка, то есть как можно более быстрый переход от зонта к рожку и к, э, к грудному вскармливанию. Это зависит от того, как себя будет вести ребенок, как он спит, как он бодрствует, для того, чтобы на им, привести им к ему наименьшие стрессовые ситуации, потому что зондовое кормление – это стресс для маленького ребенка. Вот и специально смеси, мы уже говорили, это про нан, есть и в Беларуси выпускают, и фриса, и различные фирмы, для того, чтобы эти специальные лечебные смеси для недоношенных детей, для того, чтобы они более быстро поправлялись, потому что в этих смесях, смесях умеренно гидролизованный белок, очень важно, что это 70% сывороточного белка, как и в грудном молоке, и вы видите очень много большое преимущество по сравнению с обычными смесями, поэтому мы должны преимущественно обладать дать вот этим смесям, которые предназначены специально для этих деток. Очень важно, что вот эти все смеси, они должны быть пресные и кисломолочные, они могут только спустя время предлагаться деткам, но не сразу после рождения. И их может быть не полный переход на кисломолочные смеси, а может быть их только равное соотношение 50 на 50. Очень важен степень адаптированности смеси. Вы знаете, что на баночке должна быть циферка 1. Это значит, что такая смесь подходит ребенку первого полугодия. Очень важно по чуть-чуть вводить смесь. Мы говорим о детях, у которых, к сожалению, нет грудного молока. То есть индивидуально пере... мы должны перенести пробовать смеси, какая будет переносимость каждого ребенка. И я хочу, чтобы вы обратили внимание на аллергические заболевания, потому что очень важно аллергологический анамнез в семье. Если у родителей есть 
хотя бы у кого-то из родителей, даже у второго поколения бабушки, дедушки, то такой ребенок не может скармливаться обычной смесью. Вот такому ребенку показана гипоаллергенная смесь для того, чтобы профилактировать аллергическое заболевание. У такого ребенка, если в семье есть аллергики, у них даже единожды в роддоме, если однократно будет докорм заменителем коровьего молока, то даже единожды такая смесь может спровоцировать каскад аллергических реакций и спровоцировать атопический дерматит. Это очень важно. Ну и, конечно, на сегодняшний день большую роль играет материально обеспеченность семьи, поэтому сами должны вместе с мамой индивидуально подобрать ребенку смесь. Если мы говорим за здорового ребенка, то это могут быть базовые смеси. Если мы говорим за группу риска, то это должны быть лечебные, лечебно-профилактические. Это съехало на слайде. Для здорового только базовые смеси. Для группы риска, если, вот, например, ребенок, то, что мы говорим, есть группа риска по аллергии, то должно быть лечебно лечебная или лечебно-профилактическая смесь. В отношении, например, группы риска по анемии, если у мамы была анемия беременных, то такой ребенок, он тоже может иметь анемию, поэтому мы подбираем смесь лечебно-профилактическую с большей концентрацией железа. Если ребенок болен, то, конечно, ему нужна только лечебная смесь. И мы должны на это ориентироваться. Очень важно э, срок гестации, то есть начальные смеси, они подходят только доношенным деткам, там где циферка 1, с последующим переходом на циферку 2 э, в возрасте 5-6 месяцев до года. И вы знаете, что есть уже смеси с троечкой и с четверочкой, это с года и с полутора лет. Если же у нас ребенок не доношенный, то обратите внимание, что такие детки, они должны вскармливаться смесью для недоношенных детей. И очень важно, в какой момент мы перейдем со смеси для недоношенных для, на смесь начальную, со стандартной формулы. Это должно быть не просто возраст, это должен быть достаточный вес. То есть по достижении 5 кг, как только ребенок набрал 5 кг веса, мы с вами должны перейти со смеси для недоношенных на обычную стандартную смесь. Это тоже очень немаловажный факт. Мы должны с вами ориентироваться, когда мы изучаем ту или другую смесь, правильная ли адаптация по белку, по жировому компоненту, по углеводному. Поэтому все написано на, с обратной стороны на баночке. И мы должны с вами посмотреть, есть ли обогащение сывороточным белком, да, есть ли сниженное содержание белка, если мы говорим про здоровых детей то стандартная смесь с единичкой должна содержать белка 12-14 грамм на литр, не больше. Если же мы говорим для недоношенных, то для таких деток белка должно быть 2,2-2,4 грамм на литр. То есть мы обращаем внимание на адаптацию компонента. Поэтому, когда мы говорим в случае, что если нет возможности скармливать грудью, мы предлагаем маме современные молочные смеси, которые будут максимально подходить к грудному молоку. Это очень важный момент. То есть вот та степень адаптации, о которой мы говорим. То есть мы сравниваем с составом грудного молока, а не как с коровьим. Потому что э, с коровьим молоком есть проблемы. В коровьем молоке, если сравнивать с грудным, в грудном молоке 1 грамм на литр, в коровьем молоке 3 грамма на литр белка. И это есть существенная проблема, потому что большая... Э, Большое насыщение белка в питании маленького ребенка плохо сказывается на здоровье ребенка. Это в первую очередь есть риск перепрограммировать метаболизм маленького ребенка и запрограммировать такие неприятные заболевания, как ожирение, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, различные нарушения со стороны костного скелета и бронхиальной астмы, и заболевания со стороны других органов и систем. Поэтому мы все-таки должны детей первого года жизни вскармливать правильно смесью, приближенную к грудному молоку. То есть максимально адаптированной смесью, где написано единичка. То есть это должна быть стартовая начальная смесь. И только потом мы меняем на менее адаптированные смеси с двоечкой, с троечкой и э, четверкой. Очень важно э, кормить э, ребенка. Нужно ребенка кормить дороже для того, чтобы э, было дешевле его выхаживать. Это очень важный момент. Поэтому, если говорить о классификации, то есть стартовые начальные смеси, о которых мы только что говорили. 
с полной адаптацией и последующие смеси для ребенка, начиная с 5-6 месяцев возраста. Есть смеси, которые сухие, в основном мы привыкли с вами к сухим смесям, которые мы разводим водичкам. Очень важно, как мы будем рассказывать маме, как разводить сухую смесь. Мы сначала в баночку наливаем воду, это очень важный момент, только потом насыпаем в сухую смесь. И только потом э, не, с, с мягкими встряхивающими движениями не трясем сильно бутылку, чтобы не э, вырабатывалось в бутылке большого количества пены. Это тоже очень важный момент. По характеру белкового компонента есть смеси делятся на сывороточные и с преобладанием казеина. Вот, например, есть такая смесь, которая она выделяется из всех других смесей, это не стожен. Она с преобладанием казеина, причем она подходит деткам и с первого месяца жизни. И вы мне скажете, почему? Ведь там не преобладают сывороточные белки, это же адаптация по белковому компоненту для детей первых месяцев жизни. Потому что эта смесь была специально придумана и произведена для детей, страдающих запорами. Поэтому, если у нас есть такой ребенок первых месяцев жизни, и ребенок на искусственном скарме, то лучше смеси, чем с преобладанием казеина, а, не, а именно нестажен, его нет альтернативы этой смеси. Есть очень хороший эффект, когда мы переходим на эту смесь, ребенок появляется комфортное пищеварение, комфортный стул. Есть по характеру обработки классификации, это пресные и кисломолочные. Кисломолочные могут также вскармливаться детки первого полугодия, но как правильно, правильно это 50 на 50 должно быть суточное объем этой смеси. Есть основные ошибки при искусственном вскармливании. Это слишком частые изменения в пище. Я хочу вас попросить и предупредить. Не нужно каждую неделю, каждый месяц менять ребенку смесь. Если есть проблема, то это проблема в самом ребенке, не в смеси. Потому что если у вас смесь с единичкой, то, как правило, практически все фирмы сейчас стараются иметь высокую адаптацию. Если есть проблема, посмотрите, может быть, ребенку нужна лечебная смесь или лечебно-профилактическая. Если говорить, вот еще раз вернусь к аллергии, потому что аллергии сейчас очень много. Если у нас есть атопический дерматит ребенок первых месяцев жизни, и он выражен, то это смесь альфа с глубоким гидролизом белка. Если же мы говорим за атопических атопический дерматит с небольшими проявлениями или с угрозой атопического дерматита, то нам нужна лечебно-профилактическая смесь, гипоаллергенная смесь. Если же мы говорим о детках, которые мучают кишечные колики, то для этого тоже есть смеси для комфортного пищеварения. Это и тот же нанкомфорт, и другие смеси с прибавлением пре и пробиотика. Поэтому посмотрите, есть смысл переход на лечебно-профилактическое, а не просто лихорадочно менять смесь по названию фирмы. Абсолютно это не так. Если отказ ребенка от смеси, то это не значит, что он не хочет эту смесь. Посмотрите, почему был отказ. Это тоже может быть проблема в самом ребенке, в поведении мамы или ребенка. Если есть изменение стула, например, если опять же вернуться с гипоаллергенной смеси, они все или та же альфарек, глубокий гидролиз, гипоаллергенная, это средний гидролиз белка, то если ребенок на таких смесях, у них стул будет зеленого цвета. Поэтому мы не должны пугаться, мы должны сказать маме, что так должно быть, и продолжать скармливать. Не нужно сразу что-то кардинально менять. Назначение кисломолочных смесей не может быть назначение в больших количествах, особенно в первые недели жизни. Это то, что мы с вами говорим. Если мы даже и предлагаем кисломолочную смесь, то это, как правило, не больше 50% суточного объема потребности молока. Если незначительно аллергические, то есть все-таки мы должны остаться на гипоаллергенных смесях, а не на лечебных, где полный гидролиз, мы говорим альфара, либо гипоаллергическая смесь. Это вот такие вот нюансы, которые мы с вами должны владеть этим. И мы должны с вами понимать, что мы ставим перед собой задачу все вместе. Должна быть качественная медицинская помощь. Это то, что мы ставим перед собой такую задачу. Поэтому прежде всего доброжелательность и общая заинтересованность в результате. Особенно в правильном питании ребенка. Потому что как правильно мы будем кормить ребенка, зависит, насколько здоровым вырастет ребенок. 
Чем здоровее вырастет ребенок, тем больше у нас с вами будет проблем в другой профилактике тех или других коморбидных состояний. И хочется с вами обратить внимание. Если говорить про питание, не могу не сказать о том, что есть клинический протокол медичного догляда за здоровую детину веком до 3 лет, которым пользуются все педиатры, мы с вами тоже должны его ознакомиться, я буквально быстренько про нем пробегусь и больше остановлюсь, конечно, на питании. Общее положение – это унифицированная система подходов к правильным медицинским осмотрам детей возраста до 3 лет. То есть у нас основные есть принципы, как мы с вами будем смотреть за маленьким ребенком. Наша цель – это правильное развитие ребенка который включает рациональное вскармливание, о которых мы так долго говорим, правильное питание ребенка более старшего года, правильная оценка физического и психомоторного развития и правильное консультирование родителей. Потому что вот эти вот цели мы с вами можем достигнуть только тогда, когда мы родителям расскажем, как правильно ухаживать за ребенком, это главное, как правильно его кормить. Если это будет правильно налажено, то тогда мы обеспечим правильное физическое и психомоторное развитие, и мы за, за ним с вами наблюдаем. И вмешиваемся только тогда, когда есть изменения в физическом или психомоторном развитии. То есть, если есть дети, у которых есть состояние здоровья, есть какие-то нюансы, то тогда есть другие протоколы, которые мы на них основываемся и работаем по них. Если мы говорим о медицинском осмотре, уходе за ребенком раннего возраста, то это комплекс мер, которым мы с вами в присутствии родителей должны проводить. То есть мы должны правильно оценить гармоничное развитие ребенка и обеспечить рациональное вскармливание. Я, может быть, повторяюсь, но в этом суть наблюдения за маленькими детьми. И мы с вами должны понимать, что обязательно медицинский профилактический осмотр в те сроки, которые указаны, рациональное вскармливание. Рационально я еще раз делаю ударение, потому что ребенок должен, если он должен получать лечебно-профилактическую смесь, то нужно поменять ли именно на нее, а не делать выбор лишь только по тому, что пришла сегодня какая-то фирма и рассказала лучше или хуже про свою смесь. Это очень важный момент. Мы должны обеспечить ребенку правильное, все правильные условия для того, чтобы он правильно развивался. Оцениваем состояние здоровья каждого ребенка. Это значит физическое психомоторное развитие. К физическому развитию относится вес, рост ребенка, окружность головы, окружность груди. Оцениваем, как правильно ребенок или не скармливаться, выявляем вовремя заболевания, патологические состояния, делаем ударение на проведение вакцинации. Вы знаете, что есть календарь вакцинации обязательно, есть необязательные прививки. Я предлагаю тоже с ним ознакомиться, потому что есть ситуация, когда ребенку, например, важно делать ту же вакцинацию против ветряной оспы, если это ребенок есть для этого медицинские показания. Может быть, следует сделать ребенку дополнительно вакцину против ротовирусной инфекции, потому что очень неприятная инфекция, особенно у детей первых трех лет жизни и так дальше. Если мы говорим про кормление, то это то, о чем мы говорили, правильное вскармливание ребенка грудью, правильная позиция, правильно, взять ребенка, правильно должен ребенок взять грудь, как часто прикладывать. То есть вот эти принципы мы с родителями должны оговаривать с мамой, она должна их если же мы говорим о детях старше 6 месяцев, вот здесь мы должны говорить уже больше, потому что мы должны с вами вести прикорм. Это продукты питания, которые вводятся дополнительно до грудного молока. Это очень важно. Есть задаток к этому протоколу с тем, где четко прописано, когда какой прикорм вводить, потому что как раз в возрасте 5-6 месяцев Ребенок уже не может полностью с грудного молока удовлетворить сутки в витаминах и микроэлементах. Это очень важный момент. И помните, в начале лекции я вам сказала, что есть возрастной такой коридор с 4 до 6 месяцев. 
И, может быть, вы захотите задать вопрос, почему здесь только 6. В протоколе 6, но у вас все равно есть, там в тексте все равно будет такое, вы увидите эти цифры, что это значит. Это значит то, что если ребенок правильно развивается физически и психомоторно до 6 месяцев, правильно набирает свой вес, правильно растет и развивается, то до 6 месяцев ему кроме грудного молока, или если он на смеси, то никакой другой другой еды не нужно. Но если у нас ребенок не добирает вес, если он не наедается молоком, если крупный ребенок родился, ему нужен больше объем, а больше чем 1 литр до года мы дать не можем, вы сами знаете, тогда нам нужна альтернатива, нам, нам нужна еда, которая бы маленьким объемом удовлетворила больший колораж. Поэтому у нас как раз вот мы можем позволить себе, например, кашу, вести себе раньше 4 или 5 месячного возраста для того, чтобы увеличить колораж и для того, чтобы удовлетворить возрастающие потребности ребенка. Есть четко прописаны признаки готовности, когда ребенок готов к введению прикорма, когда он держит голову, когда он сидит без поддержки, когда открывает ротик, когда мы подносим лучку с едой. Если он отворачивается, если он не голодный, если он голодный, открывает ротик, если он держит во рту еду, а потом ее глотает и не выталкивает ложечку. То есть вот эти признаки говорят о том, что ребенок уже готов принимать прикорм. Очень важно прописаны правила введения прикорма, очень важно, чтобы мы уделили этому больше внимания, потому что есть случаи, например, у меня есть такой ребенок, которому вовремя не выявили прикорм, и так он до трех лет сидел на искусственном вскармливании, абсолютно все отказывался есть. Это очень важный момент, что это должно быть в то время, все должно быть в свое время. Есть еще такие вот моменты, как, ну, например, если более подробно говорить, то начинаем небольшого количества мы э, маленькие ложечки но, но например сейчас очень удобные ложки про специально для скармления моих детей так что ребенок ее видел очень удобно приучать ребенка чтобы он ел в одном и том же месте в своем стульчике э, ему завязывается обязательно слюнячек мыть ручки перед едой можно положить ему в ручку тоже ложечку чтобы он видел что вы подходите все это озвучивать это очень важный момент и если вы Каждый день в одно и то же время это делает, ребенок уже понимает, что он должен кушать, и тогда с введением прикорма нет никаких проблем. Каждый последующий новый продукт, он должен быть с, с одним диетом, это очень важно. Обратите, пожалуйста, не же должно быть чем 5 дней, потому что мы только за 5 дней можем понять, будет аллергический какие-то реакции или другие, другая неприязнь этого продукта или нет, для того, чтобы вовремя э, понять, этот продукт виновный или другой. Э, мы должны э, обязательно пользоваться только свежеприготовленной едой, обязательно правильной гомогенной консистенции, это должно быть сбито блендером, не должно быть никаких комочков, если это первое прикормы. И хочу обратить ваше внимание, что мясо мы вводим с 6 месяцев для того, чтобы профилактировать железодефицитную анемию, а не как не в 7, 8, а некоторые даже 10 э, рекомендуют. Это неправильно. Как только дали овощное пюре, добавляем туда мясо в 6 месяцев. До 2 лет никакого кофе, чая мы ребенком не предлагаем. Разве что есть э, вот, э, чай с ромашки э, растительного происхождения, это с фенхеля, с ромашки это можно. Но обычный чай кофе не следует давать. До 9 месяцев категорически нельзя давать корою молоко, как и козе, кстати, потому что там очень мало витамина, очень мало, и это еще один фактор развития железодефицитной анемии. Молоко можно в виде разведения, если уже нам так очень хочется, то это не раньше 9 месяцев, это по протоколу. Очень много стран в Европе и Америке считают по-другому, считают, что коровье молоко раньше, чем 12 месяцев вводить ребенку нельзя. Нельзя добавлять ребенку соль и специи, как и сахар, в том числе до года это не добавляется. Обязательно мы следим, если есть какие-то изменения, то мы отменяем этот продукт и э, тогда заменяем другим. Что такое продукты прикорма? Это каши, это мясо, это рыба, это желток 
И, кстати говоря, абсолютно нет доказательной базы, что перепили и тут, куриные. Они абсолютно одинаковые, эти желтки. Спокойно можно водить что одно, что другое, но обязательно нужно 20 минут варить это. Яйцо для того, чтобы мы профилактировали сальмонолезную инфекцию. То есть можно бобовые, но они раньше 9 месяцев не вводятся. Рыба раньше 10 месяцев не вводится. Но если ребенок с аллергией, то я бы не рисковала ребенка и до года, и до полутора лет можно обойтись только мясом. Это тоже такой вот очень важный момент. Если мы говорим про каши. Если ребенок плохо набирает весе или ребенок правильно набирает, то все-таки первый прикорм – это каша. Вторая, первым прикормом может идти в том случае, если ребенок перебирает в весе. Каша должна быть с одной крупы, потому что это первый прикорм. Как правило, очень правильно, если мы вводим в виде гречневой каши или рисовой каши. Мы говорим сейчас о кашах промышленного производства и только, потому что они удовлетворяют полностью потребности, их не надо варить, они адаптированы для маленьких деток и они несут наименьшую аллергическую аллергенную нагрузку. Это очень важный момент. Можно смешивать крупы и вводить дальше только после того, как ребенок принял уже первую кашу, то есть вы помните, это 5, а то и больше дней для того, чтобы мы удостоверили, что это конкретная группа, правильно ребенок ее переносит. И еще важный момент, мы должны ребенка кормить только ложь, кормить каши с Специально есть даже соски для каши с бутылочки на ночь, например, если это нужно, вторая каша, если ребенок не добирает весе, или если ребенок с утра не съедает всю порцию каши, а только половина, то тогда мы можем половину порции каши суточной потребности перевести на ночь, тогда это может быть соски, но с утра и в течение дня кормление должно осуществляться только ложкой, ребенок должен понимать, что еда только с ложкой. Если говорить про мясо, то лучше всего это кролик, может быть телятина, курятина, индишатина, может быть нежирная свинина, но вот телятина я бы поставила в самый последний список, особенно для детей, у которых есть склонность к аллергии если, или если есть какой-то топический дерматит. Детям нельзя давать копченые продукты, я бы сказала, до трех лет, в том числе колбаса, сосиски и так дальше. Если мы говорим за рыбу, то мы тоже уже говорили, что нужно очень аккуратно. Белок очень аллергенный продукт, поэтому раньше года бег давать нельзя, можно только желтую то в годе жизни. Когда мы говорим про овощи и фрукты, то практически все овощи и фрукты, которые у нас растут, мы можем давать деткам. Конечно, постепенно вводим, конечно, с одного вида овощей или фруктов, но я придерживаюсь такого мнения, как и большинство диетологов, что водить нужно сначала овощи, кашу, мясо и только затем фрукты. Потому что ребенку мы должны сначала дать ту еду, от которой он будет правильно расти и поправляться. Ведь фруктового сока мы можем дать очень-очень мало. Небольшое количество сока, оно нас абсолютно не, как бы не поддержит в недостатке витамина а микроэлемента. А вот правильное введение каши овощного пюре и э, мяса и творога как раз обеспечит нам правильный рост ребенка. И только потом мы можем вводить другие фрукты. Нельзя вводить только э, цитрусовые, все остальные виды э, фруктов мы тоже можем вводить ребенку как в виде сока, так и в виде фруктового пюре. Э, обязательное введение э, мягкого сыра, это имеется в виду творог. Можно давать ребенку протертые свежие фрукты. Очень интересно сейчас промышленность выпускает лучше, как сити, мягкие соски, но с дырочками для фруктов. Удобно туда ложить фрукту, ту же клубнику, ту же абрикосу, сливу, и ребенок сам ее будет кушать, и он не подавится, он как бы высасывает ее полностью вместе с мякотью. Очень удобно для маленьких детей. Вот соки после 6 месяцев, но опять же, это только после того, как вы ввели основной прикол. До года больше, чем то сока вводить нельзя. Сок не разводится, вы можете разводить, но объем должен сохраняться в течение суток. Как правило, мы сок предлагаем давать за час до кормления, можно его разделить в два, на 2-3 раза, то есть 
три раза в день за час до кормления. Например, если ребенку 8 месяцев, то по, получается по 25-30 по мл. Можно предлагать ребенку, если он уже сидит к этому времени, предлагать пить с чашечки или с ложечки. Молочные продукты, мы уже говорили, творог. Творог очень важен для ребенка, его можно вводить также во втором полугодии. Но обратите внимание, что на неразведенное коровичье и козье молоко нельзя давать, и с них тоже нельзя готовить. Все-таки это должно быть творог промышленный для детей первых трех лет жизни. Помните, что если мы используем коровье и козье молоко, то у нас будет очень большой дефицит железа, а если козье, то очень большой дефицит фолиевой кислоты, и мы, это грозит ребенку развитием анемии. Как часто давать? До 8 месяцев это трехразовый прикорм, после 9 месяцев это четырехразовый прикорм. С груди, если ребенок на грудном скармине, он может запивать любой прикорм грудным молоком. Если же на искусственном, то для этого, для искусственной смеси является свое Время. Если мы говорим за овощи и фрукты, то это могут быть промышленного производства. Если, например, это зима, и у нас в саду нет своих фруктов. Если это лето, как сейчас, то, конечно, предпочтение отдается свежим фруктам и овощам. Конечно, перевага и преимущество отдается однокомпоненты. Почему? Потому что мы боимся возникновения аллергии, и мы четко можем тогда знать, есть аллергия на этот продукт или нет. И таким образом, если подытожить, то мы должны сказать, если это ребенок 6 месяцев, то мы продолжаем грудное вскармливание и днем, и ночью по потребности, но добавляем два блюда постепенно. Сначала добавляем кашу, а затем добавляем картофельное или овощное пюре. Но я бы начала овощное пюре из кашопа, самое диетическое пюре для маленького ребенка, не добавляя при этом соль и специи. Помним и еще раз делаю ударение. Нельзя кормить ребенка насильно. Нужно прекратить его кормить, как только он стал отворачиваться от лужки. Нужно водить, начиная с одной чайной ложечки, постепенно увеличивая примерно за 5, за, за неделю, за 7 дней, равномерно разделив порции на два кормления и докармливая грудью. В количество продуктов мы добавляем по рода ребенка. Число кормления зависит индивидуально от самого ребенка. Фруктовые соки должны быть введены после введения основных продуктов прикорма. Не следует давать ребенку цельное неразведенное коровье и козье молоко. Не рекомендуется вскармливать ребенка исключительно козьим молоком. На него точно так же будет аллергия, как и на коровье, потому что белки этих животных они пере, имеют перекрестную аллергизацию. Это тоже очень важный момент. Если ребенку уже 9 месяцев, то мы добавляем больше блюд прикорма. Это уже и творог, это могут быть йогурт, это могут быть Печенье. И опять же, мы ни в коем случае не добавляем ни соль, ни специи, но мы можем добавлять ребенку обязательно оливковое и сливочное масло. То есть еще раз насильно кормить ребенка нельзя. Если ребенок старше года, то можно давать еду с семейного стола, если она не очень соленая, не если она не очень острая. Нет необходимости готовить ребенку отдельно после года. До трех лет обязательно ребенок должен получать два дополнительных вкус. Второй завтрак и полник, для того, чтобы, то есть, и чтобы получилось каждые три часа, чтобы он э, правильно питался и не чувствовал длительное чувство голода. Соли не рекомендуется. Чем позже вы введете соль, тем лучше будет для ребенка. Э, очень важно в отношении сахара еще сказать. У меня, у меня например, есть такие пациенты, Прихожу к ним домой, смотрю, ребенок играется, перевозит конфетки на самосвале, на машинке. Я говорю, как же он сейчас их наест? Он говорит, а он не знает, что их можно есть. То есть они следят за тем, чтобы ребенок не знал как можно дольше, что такое конфета, что такое сахар. Это очень важный момент, особенно сейчас, в эпоху, когда сахарный диабет просто ползет процент увеличения заболеваемости вверх, не знаю, семимильными шагами. У нас есть случаи рождения врожденного сахарного диабета. Огромное количество диабета первого, огромное количество диабета второго типа у детей, чего это была прерогатива взрослых, потому что мы знаем, что избыточный вес толчок к развитию сахарного 
диабета второго типа. Как раз и в детском возрасте сейчас это очень большая проблема. Поэтому чем дольше ребенок не узнает, что такое соль и сахар, это только есть наши пищевые привычки, тем он вырастет здоровее. Поэтому родители должны быть терпеливыми, поощрять ребенка есть самостоятельно, это очень важный момент, даже если вы считаете, это не важно. Поэтому я вам желаю, чтобы ваши детки росли крепкими и здоровыми. С удовольствием отвечу на вопросы, на вопросы если такие есть. Вопросы вы помните, райцентр можно задавать в чате. Сейчас я выведу чат на большой экран тоже. Пушек, и злинеет, и батареек.